আসসালামু আলাইকুম আমি তো নি বলছি কানাডা মন্ট্রিয়াল থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই যে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন না কেন সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল শুভেচ্ছা রইল আমার শরীরটা এখনো ভালো হয়নি গলার ভয়েসটা এখনো ঠিক হয়নি তারপর এত বেশি কোয়েশ্চেন জমে আর আপনাদের এত 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 প্রশ্ন যে আসলে আমি মনে করছি এটা আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি যেহেতু আমি ভিডিওটা বানাই আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য এবং আপনারা সেই ইনফরমেশনগুলোরও আবার বিস্তারিত জানতে চান পরবর্তীতে আমার সাথে অনেক মানুষ অলরেডি ফেসবুক পেজে আমার পেজে অ্যাড হয়ে গিয়েছেন আপনাদের অনেক কোয়েশ্চেন আমি চাইও কোয়েশ্চেন করেন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কি একটু যদি আমার পিছনের ভিডিওগুলো একটু ভালো করে সময় নিয়ে শুনেন আপনাদের প্রত্যেকের প্রশ্নের অ্যান্সারগুলোর ম্যাক্সিমামই আমি আমার ভিডিওতে আগেই দিয়ে দিয়েছি তো আমাকে আবার আর সেকেন্ড টাইম অত মানে বলতে হয় না আর কি তার আচ্ছা আপনার অনেকের কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম লাস্ট টাইম দিতে সেটা ছিল এরকম যে এক ভাই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছিলেন প্রেগনেন্ট অবস্থায় যদি কেউ এখানে আসে কানাডাতে এবং সে যদি রিফিউজই ক্লেম করে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন হবে অথবা ভিজিট ভিসাতে আসার পরে হয়তো সে প্রেগনেন্ট কিন্তু সে ভিজিট ভিসাতে এসে এখানে এসেছে তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার ডেলিভারি হওয়া বা ডাক্তার দেখানো এগুলো কীরকম প্রসেসিং আচ্ছা যারা ট্যুরিস্ট ভিসাতে আসছে ট্যুরিস্ট ভিসাতে আসবেন যারা বা ভিজিট ভিসাতে যারা আসবেন উইদাউট আপনাদের উইদাউট আপনাদের কি বলে উইদাউট আপনাদের কোনো রকম ইন্স্যুরেন্স ছাড়া যদি আপনারা এখানে আসেন ইন্স্যুরেন্স করে আসলেও প্রেগনেন্সিতে ডেলিভারি বা ডাক্তার বা টেস্ট এগুলো অনেক কস্ট শুধুমাত্র যদি আপনারা এসে রিফিউজই ক্লেম করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো পয়সা লাগবে না সেটা গভর্নমেন্টের সমস্ত দায় দায়িত্ব হ্যাঁ ইভেন যারা এখানে পিয়ার নিয়ে পিয়ার নিয়ে আসেন বা পিয়ারে আসেন বা আসার পরে পিয়ার পান এখানে ডাক্তার ট্রিটমেন্টের কোনো পয়সা লাগে না মানে মোস্টলি বড় মেজরগুলো হলেও ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট বলেন এই ট্রিটমেন্ট বলেন আপনারা আই ইনকাম নাই এখানে গভর্নমেন্টই সেগুলো চালায় কিন্তু যদি ট্যুরিস্ট ভিসাতে আর যদি ভিজিট ভিসাতেও আর কেউ আসেন আর তখনও পর্যন্ত আপনারা রিফিউজি ক্লেম করেন নেই সেক্ষেত্রে ডাক্তার দেখাতে গেলে অবশ্যই আপনাদেরকে চার্জ দিতে হবে মানে চার্জ করতে করবে হসপিটাল থেকে বা গাইনি স্পেশালিস্ট অবশ্যই চার্জ করবে হ্যাঁ তো এই ব্যাপারগুলো অনেক কেয়ারফুল থাকবেন যদি কেউ প্রেগনেন্ট থাকেন এবং আপনাদের দেশে সেরকম সমস্যা থাকে এসে যদি এখানে রিফিউজি ক্লেম করেন আপনার চিকিৎসা সব কিছু গভর্নমেন্ট দেখবে কিছু কিছু ভাইদের আমার কোয়েশ্চেন থাকে এরকম যে এখানে আসার পরে অ্যাকচুয়ালি কতদিন পরে আপনারা ওয়েলফেয়ার পাবেন আচ্ছা ভাইয়া ওয়েলফেয়ারের ব্যাপারটা আমি কিন্তু অনেক বার করে বলেছি আপনাদেরকে যে ওয়েলফেয়ার পাবেন আপনি আসার পরে রিফিউজি ক্লেম করবেন তার এক দুই দিন পরেই আপনি ওয়েলফেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন হ্যাঁ আর ওয়েলফেয়ারটা আপনি নর্মালি গভর্নমেন্ট আপনি কি দিবে কারণ হচ্ছে আপনি তখন কি বলে ওয়ার পারমিটের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করবেন সাথে সাথে আপনাকে ওয়ার পারমিট দিবে না সময় লাগে হয়তো তিন মাস চার মাস এখন একটু বেশি সময় নেয় তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু কানাডাতে এসে যদি আপনি ওয়েলফেয়ারই থাকেন ওয়েলফেয়ারের কয়টা টাকা দিবে এইট হান্ড্রেড ডলার তো এইট হান্ড্রেড ডলারে আসলে ওয়েলফেয়ার আপনার কি এটা তেমন কিছু না কারণ আপনি ইনকাম কলের থেকে অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবেন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ওয়েলফেয়ার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে লাভ নিয়ে ওটা একটা সাময়িককালের সাপোর্ট এটা মাথায় রাখবেন ওটা দিয়ে আপনার সারা জীবন চলবে না আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন না ক্রেডিট লাইন ক্লিয়ার করতে পারেন না পারবেন না কখনো কোনো কিছু কিনতে পারবেন না ক্রেডিট কার্ড দিয়ে সবসময় আপনাকে আপনি যে একটা অসহায় অবস্থায় আছেন সে অসহায় অসহায়ত্ব অবস্থা সবসময় আপনাকে জাহির করতে হয় যে আমি আপনি আপনি প্রবলেমে আছেন আপনাকে যাই হোক আর একটা ভাই একই কোয়েশ্চেন অনেকবার করেছেন মিষ্টির দোকান নিয়ে আপনি অনেকবার কোয়েশ্চেন করেছেন আমি বলেছি যে মন্ট্রিয়ালের মধ্যে বাঙালিদের আমার জানা মতে আমি কোনো মিষ্টির দোকান দেখিনি তো যদি 
আপনি বলেছেন আপনি কাজ পাবেন কিনা মিষ্টির দোকানে মিষ্টির দোকান বাঙালিদের এরিয়া বাঙালিদের মধ্যে আমি কোনো মিষ্টির দোকান দেখিনি মিষ্টির দোকানগুলো নর্মালি আমি দেখেছি ইন্ডিয়ানদের তো ইন কিন্তু ক্যানাডাতে মস্ট বাঙালিদের দোকান আছে মিষ্টির দোকান যেমন টরেন্টোতে আছে তো আপনি ওই সব জায়গায় গেলে অবশ্যই কাজ হয়তো পাবেন পাবেন না সেটা কেন আপনার যেহেতু আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে অবশ্যই পাবেন আর তাছাড়া আমি বলবো যদি আপনি মঞ্চিয়ালে আসেন আপনি নিজেই একটা দোকান দিয়ে বসবেন যেখানে মিষ্টির চাহিদা এত বেশি সেখানে একটা দোকান যদি আপনি নিজে দেন পরবর্তীতে একটু কষ্ট করে একটু অন্য কাজ বাজ করে পয়সা কিছু সেভ করে আপনি যদি একটি নিজেই বিজনেস দেন আপনার নিজের জন্য ভালো আপনার কেসের জন্য ভালো আপনি নিজের একটা সলিড বিজনেস হলো আর কি একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি বাচ্চাকে স্কুলে দিয়েছেন এখানে ক্যানাডাতে কোন একটা স্কুলে হয়তো অন্টারিওতে সম্ভবত যতটুকু আমার মনে আছে অন্টারিওতে উনি দিয়েছেন উনি উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে উনি এখানে কিভাবে থেকে যাবেন এখন বাংলাদেশ থেকে বা অন্য দেশ থেকে যেসব বাচ্চা কাচ্চারা এখানে পড়তে আসে ছোট বাচ্চারা যেমন হাই স্কুলের বাচ্চারা হ্যাঁ যেমন নাইন টেনে পড়তে আসে বা এইটে পড়তে আসে তাদের সাথে বাবা মা গার্জেন হিসাবে এসে থেকে যেতে পারেন কিন্তু আপনাদেরটা আপনাদের কি চালাতে হবে কারণ বাংলাদেশ থেকে আপনারা প্রচুর সম্পদ দেখান যে আমাদের এই অ্যাবিলিটি আছে এই বাচ্চাটা এখানে এসে পড়বে তো সেক্ষেত্রে ওরা সেই পারমিশনটা দেয় যে আপনি এখানে বাচ্চাটাকে পড়াবেন আপনার সেই অ্যাবিলিটি আছে এবং এক পর্যায়ে বাবা মা দুজনই চলে আসে এখানে এবং আপনি একটা কাজ করতে পারেন পরবর্তীতে থাকার জন্য আমি জানি এটা হয়তো আপনি অলরেডি বুঝতে পেরেছেন যে যদি আপনি কখনো রিফিউজে ক্লেম করেন আপনি এখানে পারমানেন্ট হতে পারবেন তখন রিফিউজে ক্লেমের মাধ্যমে আদারওয়াইজ আপনি এখানে পারমানেন্ট তখন হতে পারবেন যখন আপনার এই বাচ্চাটা আঠারো বছরের উপরে হয়ে যাবে পড়াশোনায় মানে আঠারো বছরের উপরে হয়ে যাবে তার বয়সে এবং যখন সে অ্যাডাল্ট হবে তারপরে সে নিজে মিগ্রেন্ট হয়ে আপনাদেরকে ইমিগ্রেন্ট করতে পারবে আদারওয়াইজ আপনারা ঠিক কি বল ওটাকে আপনারা রিফিউজি ক্লেমের মাধ্যমেও ইমিগ্রেন্ট হতে পারবেন হ্যাঁ যদি সেই সমস্যাটা আপনারা এখানে প্রুফ করতে পারেন যে আপনারা দেশে গেলে আপনাদের এই সমস্যাগুলো হবে এক আপু জিজ্ঞেস করছেন হ্যাঁ কিভাবে বুঝব কোনটা সরকারি এজেন্ট বা এজেন্সি কিভাবে বুঝবেন হ্যাঁ আচ্ছা যখন আপনি রিফিউজি ক্লেম করবেন ফর এক্সাম্পল আপনি রিফিউজি ক্লেম করলেন এবং ওই ক্লেমের যখন আপনি ক্লেম করবেন আপনাকে একটা ব্রাউন পেপার দেওয়া হবে ওইটা হচ্ছে আপনার আইডি পেপার এবং ওই পেপারের সাথে আপনাকে অনেক পেপার দিবে ওরা আপনার রাইটস কি ক্যানাডাতে আপনি মেডিকেল অ্যাপ্লাই কিভাবে করবেন আপনি ওয়েলফেয়ার অ্যাপ্লাই কিভাবে করবেন আপনি ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লাই কিভাবে করবেন এরপরে আপনাকে দেওয়া থাকবে কোন কোন এজেন্সিগুলোতে গেলে আপনারা গভর্নমেন্ট লয়ার পেতে পারেন কোন কোন এজেন্সিতে গেলে আপনারা ফুড সার্ভিস সাপোর্ট পেতে পারেন কাপড় চুপড় ফার্নিচারের সাপোর্ট পেতে পারেন মেডিকেল সাপোর্ট পেতে পারেন এই কাগজগুলোর মধ্যেই আপনারা লিগেল এইড প্রাইডা এরকম আরও অনেক নাম আসবে মানে একটা এক একটা পেপারের মতো অনেক নাম আসবে যেগুলোতে আপনার ওরা যেগুলো আপনাকে প্রোভাইড করবে আমি যা বলছি এগুলি এই ধরনের পেপারগুলো ওরা আপনাকে প্রোভাইড করবে আপনি ঠান্ডা মাথায় ওই মোটা ফাইলগুলো দেখবেন মধ্যে কি কি আছে হ্যাঁ তখনই বুঝতে পারবেন আর আমি তো বলছি যে কি কি আছে এরপরও যদি যারা ক্যানাডাতে আসছেন বা আসবেন যদি মনশিয়ালে আসেন আমার সাথে যোগ যোগাযোগ করেন যে আমরা চলে এসছি আমরা এখন করব বা কোথায় কোথায় গেলে আপু কী হেল্প পেতে পারি আমি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব আমি তো কখনো বলিনি যে বলবো না তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন তাই না আচ্ছা এক ভাই লিখেছেন ওয়েলফেয়ার করার সময় যে মেডিকেল করানো হয় এইচ বি এস পজিটিভ কোনো প্রবলেম হবে নি মানে আমার মনে হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস বির কথা বলছে যে ওয়েলফেয়ার করার সময় কোনো মেডিকেল করানো হয় না যখন আপনাকে মেডিকেল করানো হবে কখন 
মেডিকেল আমি আমার মনে হয় মেডিকেল করা হয় যখন রিফিউজি ক্লেম করবেন তার পরবর্তীতে কোনো একটা একটা ছিল মনে হয় আমার এরকম মনে পড়ছে কিন্তু ওয়েলফেয়ারের সময় না তো এই পজ না তাতে কোনো সমস্যা নেই এটা একটা এতে কোনো প্রবলেম হবে না আমার কাছে মনে হচ্ছে না এটা কোনো প্রবলেম আমার আপনার ট্রিটমেন্ট হবে ভালো এক ভাইয়া লিখেছে আপু সেকেন্ড ইন্টারভিউতে কি কি হয় প্লিজ বলবেন কি না কি হয় আপু আজ আমি ডিসিশন নিয়েছি যে কানাডায় আসবো আলহামদুলিল্লাহ যেন দ্রুত কানাডায় আসতে পারি দোয়া করবেন আর আসলে তো অবশ্যই আপনার সাথে দেখা করব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি মন্ট্রিয়ালে থাকি হ্যাঁ কুইবেক মন্ট্রিয়ালে থাকি যদি আপনি কুইবেক মন্ট্রিয়ালে আসেন আমার সাথে দেখা করবেন কোনো অসুবিধা নেই তো তো এই ভাই বলেছে সেকেন্ড ইন্টারভিউতে কি কি প্রশ্ন করা হয় ফার্স্ট ইন্টারভিউতে আপনি জাস্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনি রিফিউজি ক্লেম করতে চান তখন ওরা কি করবে আপনাকে একটা ফর্ম দিবে ফর্মের মধ্যে আপনার সমস্ত কিছু লেখা টেখা আপনি লিখে নেবেন প্রাথমিক পর্যায়ের যে একটা আপনি আপনি কবে আসছেন কি হয়েছে না হয়েছে ওর পরবর্তীতে আপনাকে আর একটা সেকেন্ড ডেট দেয় তখন ওই কাগজটা রেখে দিয়ে যে আপনি তখন কি হয় ওই যে আপনি যেসব ডকুমেন্টসগুলো দিয়েছেন ওরা নিজেরা একটু ভেরিফাই করে আপনারা আপনি কোন কোনভাবে কিভাবে এসছেন কানাডাতে কি কি পেপারগুলো আপনি সাবমিট করেছেন আপনি ওই রিলেটেডই ওরা আপনাকে তখন জিজ্ঞেস করবে জাস্ট ওই রিলেটেডই জিজ্ঞেস করবে যে আপনি আচ্ছা কবে আসছেন তো কেন আসছিলেন দেশে কি সমস্যা ছিল কিভাবে আসলেন কে বললো আপনাকে আসতে তারপরে বলবেন কি ধরনের প্রবলেম আপনি কোনো ক্রাইমের সাথে জড়িত ছিলেন কি না দেশে মানে হালকা পাতলা একটা জেরার মতো করবে কি প্রবলেম আছেন আচ্ছা তা এমন কি প্রবলেম ছিল যে আপনি দেশে এক ডিস্ট্রিক্টে না থেকে অন্য ডিস্ট্রিক্টে যেতে পারতেন বাংলাদেশ তো এমন না যে খুব ছোট একেবারে আপনি অন্য কোথাও যেতে পারতেন তো এটা কি এত ইমার্জেন্সি ছিল তো মানে আপনাকে আপনাকে যে ওরা এক্সেপ্ট করবে যে আপনি রিফিউজি ক্লেম করবেন সেটার জন্য কিছু জেরা খুব সামান্য কিছু ঘাবড়াবার কিছু নাই ঠিক আছে ঘাবড়াবার কিছু নাই তখন ওরা কি করবে আপনার ছবি টবি তুলে একটা একটা এক্সরে মানে আপনার একটা বডির পুরো এক্সরে করবে সামথিং কিছু একটা এরকম ধরনের করে ফিঙ্গার টিঙ্গার নিবে নিয়ে দিয়ে এরপরে আপনাকে ওরা ওই ব্রাউন পেপারটা দিবে যেটাকে বলে আইডি পেপার একটা বড় ব্রাউন পেপার দিবে তারপরে ছবি সব থাকবে ওটা হচ্ছে আপনার আইডি পেপার এরপরে হয়তো এই পেপারটা দিবে সাথে আপনাকে লট অফ ইনফরমেশন দিবে যে আপনি কিভাবে ওয়েলফেয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন মেডিকেলের জন্য কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন মেডিকেল কার্ডের জন্য আর কি হ্যাঁ মেডিকেল কার্ড সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স কার্ড এগুলো আপনি কোথায় কোথেকে অ্যাপ্লাই করবেন এগুলো সব কিছুর একটা মোটামুটি চার্ট দেওয়া থাকে ওখানে আর তারপরে বিভিন্ন এজেন্সির আপনাকে নাম্বার অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে যেখানে আপনি ফোন দিলে পরে আপনার যাতায়াতের টিকিটের একটা খরচ মান্থলি কিছু খরচ কিছু খাবারের প্যাকেজ কিছু কাপড় চুপুরের কোথেকে উইন্টারে কিছু কাপড় চুপুর সস্তায় কিনতে পারবেন বাচ্চা কাচ্চা থাকলে ওদের কিছু বেনিফিট থাকে আপনি কোত্থেকে কোত্থেকে কোন কোন সুবিধাগুলো নিতে পারেন ফ্রি ল ইয়ার কোত্থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন যেটা আমি বলেছিলাম লিগাল এইডের কথা হ্যাঁ ওই টাইপের তো এই ধরনের সব কিছু থাকবো ওই ফোর ওই ফাইলটার মধ্যে শুধু সুন্দর করে আপনাকে দেখে নিতে হবে কি কি আছে না আছে আচ্ছা আর এইটুকুই জায়গা জিজ্ঞেস করা এর পরে হচ্ছে কি নেক্সট আপনাকে আপনার কি হবে আপনি একজন লয়ার নিবেন এবং সেই লয়ারের মাধ্যমে আপনি আপনাকে ডেট দেওয়া থাকবে আপনাকে ডেট দিবে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার যত সমস্যা আগামী দুই মাস বা তিন মাসের মধ্যে তুমি সাবমিট করো বা এক মাসের মধ্যে সাবমিট করো তখন কি হবে আপনি একজন লয়ার নিবেন আপনি একজন লয়ার নিলে সেই লয়ারের মাধ্যমে আপনি দেশে যেসব ঘটনা আপনার সাথে ঘটেছে সেসব ডকুমেন্টস গুলো এনে লয়ারের মাধ্যমে আপনি সাবমিট করবেন এবং এই যা যা কাগজ আপনি সাবমিট করবেন এটার উপরেই একটা হিয়ারিং আসবে যেখানে জজ জজ আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনার পেপার গুলো ধরে ধরে অন অন ক্যামেরাতে বা এইভাবে নাই বলি এটা গভর্নমেন্টের প্রসেসিং সে কিভাবে করবে না করবে তাদের ব্যাপার তো নর্মালি এরকম হয় এখন এখন কথা হচ্ছে আপনি নিজেকে প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন হ্যাঁ নিজে প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন আচ্ছা এক ভাই লিখেছে খালেক নূর আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাকে একটি কথা যদি জানাতেন আপনি অনেক আপনি অনেক উপকার হতো 
আমি কি ভিজিট ভিসায় কানাডাতে গিয়ে সেনজেনের জন্য অন্য কোনো আবার ভিজিট করতে পারবো আমার আমার কাছে মনে হয় আপনি জানতে চেয়েছেন এটা যে আপনি কানাডাতে আসার পরে আবার চেঞ্জের জন্য অন্য কোনো কান্ট্রিতে যেতে পারবেন কিনা কেন পারবেন না যদি আপনি ভিজিট ভিসাতে কানাডাতে আসেন আপনি অন্য যে কোনো আপনি কানাডাতে আসবেন ভিজিট ভিসায় কানাডাতে ভিজিট ভিসা হয়ে যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে অন্য কোনো কান্ট্রিতে ঢুকতে চান কি না এটা এখান থেকে অন্য কান্ট্রিতে ঢুকতে গেলে বাঙালিদের জন্য তো পাই লাগে যেমন আমেরিকাতে যদি আপনি যেতে চান অবশ্যই আপনার আমেরিকার ভিসা থাকতে হবে বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য আর এখানে এসে অন্য কোথাও আপনি কিভাবে যাবেন এখানে আসবে এখানে বাড়াবেন এখান থেকে মুভ হয়ে যাবেন এখন অন্যভাবে আমেরিকাতে ঢোকা যায় সেটা হচ্ছে দুই নম্বর হইতে অনেক কষ্ট এইসব জিনিস করলে না চিন্তা করাই ভালো আমেরিক কানাডা আসলে আবার এদিক ওদিকে কেন যাবেন ক্যামেরা কানাডাতেই থাকবেন কানাডা যদি একবার ঢুকতে পারেন আমি জানি না ভাই কানাডাতে নিয়ে অনেকের অনেক অনেক মানে কনফিউশন এবং অনেক অনেক জটিল জটিল চিন্তা ভাবনা কিন্তু কেন একজনের কথা আমার খুব ভালো লেগেছে উনি আমাকে বলেছে আসসালামু আলাইকুম কথাগুলো প্রচুর ভালো লেগেছে আপনি খুব ভালো লেগেছে আপনি খুব আমি মঞ্চে আসলে আপনার সাথে অবশ্যই দেখা করব আপনি আমার মেয়ের বয়সী শুভকামনা রইল বা আপনার জন্য ভালো কামনা রইল এটা কিছু বলতে চেয়েছেন উনি পরবর্তীতে সোনালি আয়সা সোনালি উনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু রিফিউজি ক্লেম করার পর যদি গভর্নমেন্ট পাসপোর্ট নিয়ে যায় তাহলে কি আর কখনো ফেরত দিবে না রিফিউজি থেকে কি ওয়ার্ক পারমিটে স্থায়ী হওয়া যাবে আয়সা শুনো রিফিউজি আপনি যখন করবেন রিফিউজি ক্লেম করবেন তখন অবশ্যই ওরা আপনার পাসপোর্টটা নিয়ে যাবে কিন্তু যখন আপনার কেস ফিনিশ হয়ে যাবে ফর এক্সাম্পল আপনার হিয়ারিং হয়েছে আপনি কাগজ একসেপ্ট হলো ওরা আপনি সব কথা শুনে কাগজ একসেপ্ট করলো দেন ওরা পিয়ারের যখন আপনাকে পিয়ার কার্ডটা দিবে সাথে আপনাকে আপনার পাসপোর্টটাও দিয়ে দিবে আর যদি আপনার কাগজ একসেপ্ট না হয় এবং লং প্রসেসিং আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক লং প্রসেসিং এ যেও যদি আপনার কাগজ নেগেটিভ হয় যে গভর্নমেন্ট চিন্তা করে যে আপনি আসলে কানাডার জন্য শেড মূলক একজন পার্সন আপনি ভায়োলেন্স যুক্ত একজন লোক বা সামথিং কিছু একটা কানাডার জন্য আপনার সেফ না সেক্ষেত্রে ওরা আপনাকে পেপার দিবে না এরকম আসলে হয় খুব কম তো যদি সেটা হয় সেক্ষেত্রে ওরা কি করবে আপনাকে আপনার পাসপোর্ট সহ টিকিট কেটে বা আপনাকে অফার দিবে আপনি টিকিট কাটবেন আপনাকে দেশের থেকে চলে যেতে বলবে তখন আপনাকে আপনার পাসপোর্ট দিয়ে দিবে আচ্ছা এরপরে আপনি কোয়েশ্চেন করেছেন যে ওয়ার্ক পারমিটে রিফিউজি থেকে কি ওয়ার্ক পারমিটে স্থায়ী হওয়া যায় আপু রিফিউজি রিফিউজি হলে একমাত্র স্থায়ী হওয়ার একটাই একটাই ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার এই রিফিউজিটাকে ফিনিশ করতে হবে মানে আপনাকে এই ল এই হিয়ারিং এই প্রসেসিংয়ে গিয়ে তারপরে আপনি পিয়ার পাবেন কেস এক্সেপ্ট হলে আর ইন বিটুইন আপনি ওয়ার্ক পারমিট বললাম না রিফিউজি ক্লেম করবেন তার তিন মাসের মধ্যে আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন তো আপনি যখন গভর্নমেন্টকে আপনি কাজ করবেন গভর্নমেন্টকে আপনার ট্যাক্স দিবেন গভর্নমেন্ট আপনার উপর সন্তুষ্টি থাকবে আসলে মানুষ আনাচ্ছি তো এই কারণে যত মানুষের জনগণের কর্মসংস্থান বাড়বে যত মানুষ ট্যাক্স দিবে গভর্নমেন্ট তত ধনী হয় এখানে তো ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কোনো উপায় নাই কোনো উপায় নেই কোনো 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 উপায় নেই কারণ আপনার টাকা ব্যাংকে থাকছে আপনি কত টাকা নাড়াচাড়া করছেন কি করছেন না করছেন সব কিছু গভর্নমেন্ট জানে প্রতি বছর আপনি কত টাকা ইনকাম করেছেন কত টাকা ব্যয় করেছেন কত টাকা ব্যাংকে রেখেছেন এভরিথিং ও জানা আপনার প্রত্যেকটা মানুষ সম্পর্ক জানা হ্যাঁ এখন কিছু কিছু মানুষ আন্ডার টেবিল জব করে এখন বর্তমানে করতে পারছে না কারণ কাজের একটু ক্রাইসিসের কারণে আর এটা অনেক কন্ট্রোল করা হচ্ছে তো দেখা যায় যে এটা অনেক ইজি না যে লুকায় লুকায় আপনি কিছু করবেন হ্যাঁ লুকায় লুকায় এগুলো করাটা আসলে অনেক রিস্কি আর ভালো না আয়সা মনে হয় আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন হ্যাঁ তারপরও আমার আমার যে পেজ আছে ফেসবুক পেজ তন্নি তন্নি অনেক 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 আপুরা ভাইয়ারা আমার সাথে অ্যাড হচ্ছেন অনেক আন্টিরাও আমার সাথে অ্যাড হচ্ছেন 
যারা আমার মায়ের বয়সে আমি মানে যাদের সাথে আমি কথা বলেছি এত নাইস পার্সন ওনারা আসলে আপনাদের এত সুন্দর সুন্দর কমান আমি দেখি আমার এই যে এত শরীরটা খারাপ আজকে আমি সারা দিন বাইরে ছিলাম মানে বাইরে ছিলাম কাজে ছিলাম কিছু কিছু কাজ ছিল আমার বাইরেগুলো করতেই হবে আমি বাসায় ঢুকেছি রাত নটার সময় সারা দিনে আজকে আমার অসংখ্য কাজ ছিল তার মধ্যে বাচ্চারা আনা নেওয়া এগুলো রেখে রেখে আবার বের হয়ে কাজ করা ইন বিটুইন এত শরীর খারাপ বা গলার ভয়েস এত খারাপ তারপরও দেখি এত প্রশ্ন জমে গেছে আর ওই সব ভাইয়েরা আপুরা যখন কোয়েশ্চেন করেন ভ্যারাইটি বিষয় আমার কাছে মনে হয় যত আর্লি ওদেরকে অ্যান্সার দিতে পারবো তত আর্লি ওরা এই সব ব্যাপারগুলো জানতে পারবে ওদের জন্য সুবিধা হবে আসলে এই ফ্যাসিলিটিটা আমি পাইনি বিলিভ মি আমার অনেক পরিচিত মানুষ থাকার পরও দেশ থেকে যখন আমি আসি এইসব কোনো কথাই আমি শুনি নেই কারণ ওই যে বললাম মানুষ অনেক ব্যস্ত মানে ইচ্ছা করলেও এত ইনফরমেশন বের করে দেওয়া সম্ভব না কিন্তু আমি এই ধরনের বিভিন্ন লোকের সাথে এখন মিশি জয়েন হয়েছি জানি বিভিন্ন সংস্থার সাথে আমি জড়িত এখন যে কারণে ইনফরমেশনগুলো আমার কানে আসে এবং আমি আপনাদেরকে বলতে পারি হ্যাঁ তো বলার একটাই কারণ মানে আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিয়ে আসবেন যে গিয়ে একটা ফাইট দিতে হবে পেপার তো হবে ইনশাল্লাহ কিন্তু ফাইট দিব সেই ফাইট যে ফাইটে আমাদের ইনশাল্লাহ কাজ হয়ে যাবে হ্যাঁ মানুষের কথা কান দিবেন না নেগেটিভ যদি আপনি কেনাডা ভিসা পান আর মনে রাখবেন আল্লাহ আপনার জন্য এখানেই রিজিক রেখেছিল কি হবে না হবে জীবনে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমাদের স্ট্রাগল একটা পিরিয়ড থাকে মনে করবেন আপনার জীবনের প্রথম দুই তিন বছর সে স্ট্রাগল পিরিয়ডটা এখানে টিকে গেলে লং রানে আপনি জিতে যাবেন হ্যাঁ জেতানের মালিক হচ্ছে উপরালা আমরা পরিশ্রম করব তাকে স্মরণ করব তার কাছে দোয়া চাইব ভাইয়া এক ভাইয়া জিজ্ঞেস করেছে মান্থলি লিভিং কস্ট কেমন কেমন আছে টরেন্টোতে ভ্যাঙ্কুবারে সারা ব্যাকি সিটি সারা সারা বেরি যেটা বলে সাকি প্রভিন্সগুলোতে ভাইয়া এক একটা জায়গার এক এক রকমের এক একটা জায়গার এক এক রকমের মানে যেরকম ফর এক্সাম্পল মনট্রিয়াল মনট্রিয়াল সব এরিয়াতে তো বাসা ভাড়া এক রকম না লিভিং এক্সপেন্স আসলে নির্ভর করে আপনার উপরে এটা আমি এখন মনট্রিয়ালে কথা যদি বলি একটা সিঙ্গেল মানুষের একটা সিঙ্গেল মানুষের যদি সিট নিয়ে থেকে হয়তো মাসে সে ছয়শো সাতশো ডলারের মধ্যে কাভার করতে পারবে আমার কাছে মনে হয় যদি সে সিঙ্গেল মানুষটা কারোর সাথে রুম শেয়ার করে এখনো সেই সুযোগটা আছে অনেকে বাঙালিরা তো আসলে রুম শেয়ার করে থাকলেই ভালো এই মুহূর্তে আমি মনে করি একজন লিখেছে আল্লাহ পাক আপনার নেক হায়ার দান করুক আমি নামি নামি অনেক সুন্দর সুন্দর কমান সত্যি বিশ্বাস করেন আমি এখানে যত যত এরা আমার আত্মীয় না স্বজন না তারপরও এরা আমার আমাকে যেভাবে দোয়া করে আমি আসলে বলতে গেলে এখন অনেক ইমোশন হয়ে যাব এত দোয়া করে আমি আমার মা আমার বাবা এরা তো আমার মা বাবা বা বন্ধু বান্ধব যারা আছেন বান্ধবী যারা আছেন আমাকে ভালো জানে আমাকে ছোটবেলা থেকে চেনে আমার আত্মীয় স্বজন যারা আছেন আমাকে ছোটবেলা থেকে চেনেন কিন্তু বাইরের মানুষদের মধ্যে বাইরের মানুষদের মধ্যে থেকে আমি আপনাদের এত কাছে চলে যাব এটা আমি চিন্তা করতে পারিনি সত্যি কথা আর এত সুন্দর সুন্দর দোয়া করেন আপনারা সত্যি যতটা দোয়া আমার জন্য করবেন তার থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গুণ দোয়া বা লক্ষ লক্ষ গুণ কি বলে রহমত পাল্লার ফজিলত আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দেখ যতটুকু আমার জন্য করবেন তার থেকে হাজারো 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 জন্য আল্লাহ পাক আপনাদের জন্য করে আমি দোয়া করছি যেন আল্লাহ পাক আপনাদের জন্য তার থেকেও বেশি আপনাদের যত কি বলে যত রকমের বিপদ আপদ আল্লাহ কাটিয়ে দেখ চিনেন না জানেন না আমাকে ঠিক মতো কিছুই শুধু কথা বলি এর জন্য আপনারা এত দোয়া করেন বা এত সুন্দর সুন্দর কথা এত সুন্দর সুন্দর মেসেজ লেখেন মানুষ বলে যে ভিডিও করলে আমি একটা সময় খুব ভয় পেতাম হয়তো বা কেউ বাঁকা চাকা দিয়ে কথা বলবে আমি একটু ইমোশনাল ধরনের আমি মানে কটু কথা ভালো লাগে না শুনতে 
তো ভয় পেতাম কিন্তু এখন বিশটা কমান্টের মধ্যে একটা যদি একটু অ্যালমালো থাকে আমার কাছে অত খারাপ লাগে না কারণ বিশটা কথাতে এত বেশি সুন্দর কথা থাকে যে আমি নতুন কোনো কিছু করার বা নতুন একটা ভিডিও বা আপনাদের জন্য নতুন কোনো ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য আমি নিজে খুব উৎফল্ল হয়ে যাই আর আমার কাছে মনে হয় যে আমি যতটুকু চেয়েছি আমি তার থেকে অনেক 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 কাছে চলে গিয়েছি আপনাদের আর তুলি আপু তুলি দি কি লিখেছে শত কত শত ভিডিও দেখি কিন্তু তো নি আপু ভিডিও দেখলে মনে সাহস আসে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে বলো আপু খুব ভালো লাগে প্রত্যেকটা কথা সব সময় ভালো থেকো এই যে বললাম আপনি মানে শুনে আমি বুঝাতে পারবো না যে কতটা ভালো লাগে এবং এরকম এরা প্রত্যেকটা মানুষ আমার সাথে ফেসবুকে অ্যাড আমার সাথে এদের সাথে কথা হয় সত্যি আমি স্পেসলেস সব কিছু আল্লাহ আল্লাহ পাকের রহমত এক আপু বলেছেন আমার সাথে এসে কিভাবে যোগাযোগ করবে আপু আমার ফেসবুক পেজটার নাম হচ্ছে তন্নি তন্নি আপনি আমাকে ওখানে নক দিয়েন হ্যাঁ এক ভাই যতন বর্মন এক বর্মন বর্মন এক ভাই বর্মন এক দাদা বর্মন দা বর্মন দা উনি আমার ভিডিও দেখেন উনি আমার জন্য অনেক 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 দোয়া করেন দাদা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সত্যি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি তারা আসলে আমার সাথে একটু যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন আমি ইনফরমেটিক্যাল যত যা ইনফরমেশন আছে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ তো ভিডিওটা প্লিজ যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা বা যদি ভিডিওটা যদি আপনারা একটু শেয়ার করেন যারা যারা রেগুলার আমার ভিডিওটা দেখেন আমার আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করেন আমাকে অনেক ভালোবাসেন তো তাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন যাতে আমার আপনার মতো আরও যারা ভাই বোনেরা আছেন তারা যাতে আমার মেসেজগুলো খুঁজে পায় বা মেসেজগুলো শুনে যাতে তাদের আসতে কোনো সমস্যা না হয় কেনাগাতে ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য অনেক 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 দোয়া রইল আর অনেক শুভ কামনা রইল সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন একজন আরেকজনের জন্য দোয়া করবেন অন্তস্থল থেকে দোয়া করবেন যাই হোক ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ